Вот такие мы большие, но дорогу вообще не видно. Мне кажется, что восковая депиляция не так сильно востребована, как ресницы. Лёшка именно белая. Кроватка, не будем крепить его вот сюда. Я в шоке, у нас вылез зуб. Я сегодня поспала всего несколько часов. Так, великолепно совпало. Мы сейчас покушали. Мне звонит доставщик Озона. Хотя я перенесла доставку на воскресенье. И говорит, что типа через 20 минут я буду у вас. Мы и так собирались на квартиру. Плюс у нас уже каршеринг прям дома. На нашей парковке. И вот так вот все сошлось. Поэтому нам сейчас привезут детскую коляску. В общем, все вам покажу. И еще везем с собой пульсик детский. Вот такие мы большие. Мы ждем папочку, вот бабочка нашли. Успели. Звали бабочки. Хочу показать вам промежуточный результат. Это получается белый плинтус с нашими белыми обоями. Вот этот темный. Такой, знаете, он на камере прям черный. Но на самом деле он вот такого цвета. Так, здесь сделали плинтус. Здесь делать не будем. Здесь он с кухонька будет. Здесь муж сделал плинтус. Вот здесь. Здесь у нас такой арт-объект будет, чтобы закрыть швы они не до конца у нас видите если близко смотреть швы видно и мы хотим сделать такими вот полосками вернее балками короче красивый уголок а сыночка лежит у нас в интересном изобретении человечества и вот так вот мы с ним катаемся лежит балдеет так, только вот эту штучку мы как-то неправильно одели. Сейчас я переодену. Приехала кроватка Лешика. Такая беленькая. Ну, в таком странном состоянии. Пробки все разодранные. Вот. Вроде кроватка сама по себе. Я еще купила ее по акции. В два раза дешевле она мне вышла. Я смотрела и на Озоне, и на Валберисе. Такие кроватки стоили по 8-9 по тысяч. Я купила ну, почти за 5 тысяч. 4 900. Я, собственно, разобрала все. Сейчас быстренько соберем. Здесь есть подробная инструкция. Вообще, у меня была мечта для Лешика. Именно белая кроватка. Не знаю почему. Видите, у него и стульчик белый, и с черным, и кроватка. Алексей уже доделал плинтуса. В гардеробе мы забыли положить линолеум. У нас остались маленькие кусочки, но, скорее всего, маленькие кусочки у нас пойдут на балкон. Как-нибудь Алексей все сложит и сверху ковролин положит. Вот. А так все уже. Собираем кроватку. Сыночек у нас спит. Просто белая. И здесь не будет заглушек. То есть здесь будут саморезы. У нас процесс сборки кроватки. Алексей сейчас будет делать ей колесики. В предыдущую кроватку мы вообще сами придумали эту тему на колесиках, чтобы его катать. А здесь сама кроватка на колесах. У меня вот после беременности вот так жестко не имеют пальцы. Только что нам привезли такое стекло. Будем крепить его вот сюда. И оно какое-то гигантское, просто большое. Положи маленький на пост. Вот этот? Угу. Пойдет? Да. 
Jeszcze raz zrobimy. Mój zapłat i przyjmę. Офигеть, какой она высокая, классная вообще. С ним выглядит вообще офигенно. Что тебе не нравится? Вот с душем все будет на туда лететь. Куда? Вот тут все будет болеть. Мы сегодня еще клеим обои. Вернее, Алексей клеит. Вот здесь он часть уже поклеил. В, получается, наш гардеробный. Я взяла вот такую заточку. И буду вот сейчас вот это вот все снимать. А к кладовке мы уже приступим в самую последнюю очередь, потому что если мы будем собирать кухню, мы будем там пилить что-то или вот эти вот бруски устанавливать, то чтобы здесь не пылить, мы все будем делать на балконе. как легко снимается. Сыночек уснул только что в коляске. Я с ним каталась. Знаете, девочки, я заметила, у нас мужчины все такие просто вежливые, доброжелательные. Все нам дверь везде открывают, хотя как бы там открыть, ну, не составляет труда с коляской проехать. Но я заметила, в последнее время нам все так уступают везде с коляской. Даже если мы с мужем идем, всегда открывают. Все молодцы. Я так же делаю, допустим, если я иду и вижу, что с коляской я тут уже стараюсь помочь открыть там дверь. И, в общем, мужчинам респект тем, кто помогает молодым мамочкам. Ну и не только молодым, вообще женщинам с коляской. Так. В общем, столько всего нам нужно, столько всего нужно нам еще сделать. Я заказала кухню на Озоне, представьте, прочитала все отзывы. Я выбирала, наверное, недели две кухню. Сегодня в итоге мы съездили в Леруа, посмотрели там кухни. Съездили еще на один завод, не на завод, а на, как он называется-то? На, типа на склад съездили там посмотрели какие кухни есть там тоже все под заказ сравнили цены ну и в принципе комплектацию все таки решили заказать на озоне кухня придет 30 числа а сегодня 21 вот. у мужа последний день отпуска сегодня пятница суббота воскресенье он как всегда отдыхает и понедельник на работу никуда в итоге он не ездил остался дома с нами мне безумно нравится такая жизнь я сегодня поспала всего несколько часов и весь день на ногах сейчас бегу на работу позанималась йогой дома алексей налил мне в эту пару чай а она проливается ну короче капец почему хочу чайку попить Здравствуйте еще раз. И опаздываю на работу. Смотрю, кормлю ребенка, смотрю, 17.49. Мы еще хотели чай попить, покушать. А мне как бы запись на 6 часов. У нас проснулся сыночек. Наблюдает за папочкой, что там папочка делает. Ой, какой красавчик. Всем добрый день. Сейчас у нас уже следующий день. Я занимаюсь расхламлением, очень много мусора, выбрасываю, что-то забираю на квартиру. Наконец-таки разобрал мне муж э, кресло-качалку, здесь кошачья волосня. Я хотела ее продать, а потом так подумала, э, она великолепно впишется в наш интерьер дома, просто что-то читать или пить чаек вообще великолепно куда-нибудь там на балкон ее поставим рядом с реклайнером если влезет я занимаюсь расхламлением тюль шторы все а, сняла там еще осталось муж у нас поехал за машиной хочет в аренду на несколько суток взять чтобы это все перевозить потому что постоянно какие-то вещи находим то за кроватью, то за диваном то в диване и постоянно хочется 
прям не за раз все увести, а понемногу. Вот, допустим, мы чем-то не пользуемся, кресло-качалка нам не особо нужна сейчас в данный момент. И чем мы не пользуемся, мы это перевозим. Я еще хочу у меня в планах помыть все, помыть окна, помыть балкон, с балкона все вынести. У нас там много всякого хлама. Половину мы сегодня поедем в деревню, половину я увезу, конечно же, в деревню. Свой цветок Антериум, Антуриум, я знаю, что он Антуриум называется, просто мне так удобно говорить Антериум. Я, конечно же, заберу на новую квартиру. Также вот этот цветок заберу. Розочка. Им очень нравится удобрение. Видно, да, какие у меня окна после зимы. Но, девочки, это правда жизни. И у нас там ножки от такого же стола стоят. У меня еще спрашивали, почему у нас такие некрасивые обрезанные углы. Я когда была беременна, и я все никак не могла привыкнуть к своему огромному животу, потому что он достаточно быстро и резко у меня вырос, вот этот человечек. Просто до седьмого месяца вообще не было живота. То есть такой же, как у меня сейчас. Но на седьмом месяце он прям резко начал расти. У меня резко начала болеть спина, и я не могла привыкнуть. И Алексей мне... Я постоянно ударялась, тут острые такие углы. Он мне вот так вот отрезал. Мы просто вот этот стол выбросим, ножки оставим. Это типа как трансформер лофт-ножки именно под наш дизайн. И поставим сюда новую столешницу, какую-нибудь красивую. Потом, когда я родила, я наоборот не могла привыкнуть, что у меня нет живота. Я постоянно ходила и вот так вот чуть ли не на вытянутую руку не подпускала никого себе. Я еще очень сильно беспокоюсь по поводу кошечек, как они вообще переживут переезд. Но мне кажется, если я возьму, допустим, кота лежанку, эту специально я чистить не буду, чтобы кот свой запах унюхал, чтобы они там не гадили, не метили помещение. У кого был переезд с котиками? Скажите мне, пожалуйста, как они вообще перенесли это? Все, как цветочку возьму. Закажу, уже нашла огромную как цветочку, там несколько всяких там лабиринтов. Закажу немножко попозже. Пока у нас, девочки, все деньги уходят в ремонт, в покупание различных мелочей. У меня капец там на Валберис просто суммы до небес доходят. С этим диваном мы уже 4 года. Он классный. Знаете, за сколько мы его купили? За 15 тысяч. Это было ну, года 4, может быть, назад. На Минском рынке. Я, вообще таких цен сейчас вообще нет. Я сейчас собираю вещи для малыша. Здесь взяла 5 памперсов. В прошлый раз мы штук 10 взяли. На одни сутки как бы они не нужны. Трусиков много. Сменная боди взяла. Двое как они называются, это пеленочки муслиновые. Также из типа косметички и игрушек я взяла фрутоняню. В прошлый раз мы заезжали в магазин, там не было фрутоняни. Взяла с собой на всякий случай, утром покушает после молока. Также взяла для зубов, тоже спрашивали, чем мы пользуемся. Вот такой детский гель для десен. В последнее время редко пользуемся, но вдруг, вдруг у бабушки он будет плакать, поэтому взяли на всякий случай с собой. Также алео, там прорезыватели, игрушку. Еще сюда положу его игрушки, с которыми он сейчас играет. И вот такие две сумочки у нас небольшие будут. Потому что в прошлый раз я много всего брала, в итоге мы эту сумку забыли в деревне, нам потом ее передавали. В общем, не совсем комфортно. Так что я возьму эти две сумки. И, в принципе, нормально. Нам с Алексеем мы возьмем только нижнее белье, потому что там, как всегда, будет баня. И, в принципе, все. Нам больше ничего не нужно будет. А, ну я себе еще начинушку возьму. И все. Девочки, я в шоке. У нас вылез зуб. Показывай, сыночка, показывай зубик. Вы смотрите, видели? Вот он зубик. Наш первый зуб. Ура, сыночка. Может быть, тот, который ты чешешь, у тебя еще вылез? Ну-ка, показывай. Давай. Давай. Дай мама потрогает. Вот он зубик. Ой, как больно. Сейчас он, короче, грудь у меня сосал. И это было безумно больно. Как цапнет маму. 
И вот сегодняшнее утро, он все утро такой капризный. Такой капризулька. Ну, мама так рада, что у тебя зуб вылез. Мы уже позвонили дедушке, уже сказали. Сейчас позвоним твоей другой бабушке, дедушке. И про бабушки скажем. Всем рассказываем, что у тебя зубик вылез большой. Вот ты, капризулька. А вчера, знаете, он так хорошо уснул. Где-то примерно в 10 утра. И проснулся сегодня только в 6 утра. С 6 до 8 мы с ним тусили здесь. А потом опять уснул. И сейчас что-то капризничает. А когда этот зуб вылез? Позавчера Алексей ему мазал гель на зубки. А я думаю, когда у него зубки вылезут, да? Когда вылезут зубки? А? Молодец, солнышко. Эй! Эй ти -ти 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 -ти. Мамочка так рада за, твое, за твой зубик. Да, передний первый вылез. А зуб у него болит и больно ему, когда он уже только прорывается или когда уже будет дальше расти. Интересно. Наверное, когда прорывает. Что, да? Да. Я собрала вещи. Мам. Он так вот делает, когда хочет спать. Да, когда спать хочет. Я котиком открыла вот эту штучку, и у них всегда будет корм. Но у нас всего-то сутки не будет. И вода как бы у них свежая. Показывай зубик, быстро зубик, показывай свой. Ну-ка, папа, скажи ему, скажи что-нибудь. Девочки, я бы так и не сказала, что у него лезет зуб, потому что он капризничает сейчас, но сейчас он хочет спать, у него уже время, уже два часа. Он во второго вообще всегда ложится и начинает капризничать где-то в час. Вот, я бы даже не сказала и не подумала, если бы он меня не укусил то я бы даже не узнала, что у него лезет зуб. Я почему-то думала, что первые зубы, когда лезут, это ужасно больно. Поделитесь своим опытом, как у вас было, как у вас было с вашими детьми, потому что я просто на десятом небе от счастья из-за того, что он не плачет. Папа мне тоже сказал, что я не плакала, когда у меня лезли все зубы, даже когда лезли клыки. У него передний, нижний вот этот вот вылез. Капец. Хотя он чешет всегда вот эти вот два, там, где клыки находятся. Я не знаю, почему вылез этот вообще незаметно. Ждем папочку. Он уже все вещи вынес. Сейчас нам нужно будет сначала заехать на нашу квартиру, туда привезти все вещи, качалку. Алексей еще много всего сезона забрал. И потом мы сразу выезжаем в деревню. Ну что, в деревню мы едем вот на такой красотке. Папочка откроет дверь мне или не откроет? Ага, они одеваются. Мы сейчас сидим рядом с нашей новой квартирой. Просто все завалено, столько вещей у нас. Со вспышкой будет лучше. Мы сейчас еще заедем в магазин. Он называется... Не помню точно, напишу здесь название. Там очень вкус... А, Велис. Вот. Там очень вкусные шашлыки, безумно нам нравятся, свиные. Возьмем какие-нибудь еще колбаски. И сегодня будем отмечать последние деньки мужа. У него заканчивается отпуск. Это куда? Да. Да? Да. да. Просто мы за эту неделю сделали столько всего. То есть практически все черновые работы сделали, не считая потолка, все чистовые. Нам в итоге осталось только завести мебель, вещи и можно жить. Кухня придет мне где-то 30 числа. Вкусный чуечек себе налила. У меня просто голова кругом. Сейчас нужно было и вещи собирать, и какие-то вещи в деревню собирать, потому что в деревню мы ездим не часто. И ребенка собирать. И у него еще зубик вылез. Это капец. Это просто комбо. Сегодня мы еще едем в деревню к нашим родственникам. Ну, к Алексею. Родственникам. Будем там готовить, отдыхать, радоваться жизни. Просто мне так нравится, как сейчас наши деньги проходят, когда Алексей не работает. 
когда Алексей работает, весь день мы находимся с сыном твоем и только вечер с мужем. Я не знаю, как сейчас мы будем заканчивать ремонт, потому что все, Алексей с понедельника выходит на работу, а вечером я работаю. То есть каждый день у меня уже расписано, я работаю и по поводу аллергии моей, пока я не ухожу окончательно, потому что нам нужны денежки, нужно деньги зарабатывать. Что-то кривится во сне, солнышко. Денежки нужно зарабатывать и как бы перейти резко в другую сферу я не смогу. Я, я не буду зарабатывать столько, сколько я зарабатываю сейчас на ресницах. Ну, как-нибудь потерплю. Ну, я так думаю, что до декабря месяца, а там уже со следующего года я посмотрю по своему состоянию. На спину я уже не жалуюсь, я как-то привыкла к этим болям в шее, в спине. И буду лечиться, возможно, параллельно. Сейчас я хочу уйти на восковую депиляцию. Кстати, девочки, кто из вас делает восковую депиляцию? Напишите, пожалуйста. Мне кажется, что восковая депиляция не так сильно востребована, как ресницы. Обычно все делают лазер, электроэпиляцию, а именно восковую депиляцию не, не делают. Но я хочу отучиться на воск и уже принимать клиентов на восковую депиляцию. Там ноги, подмышки, бикини. Мне кажется, это достаточно востребовано. Хотя, знаете, не могу сказать с уверенностью, что это востребовано. У нас тут вообще поток. Мы остановились на дороге, потому что дорогу вообще не видно. Тут вот рядом с нами много машин стоит. Кто-то он вообще разворачивается в другую сторону. Сыночек у нас всю дорогу. Наш сегодняшний ужин. Мы привезли колбаски, но мы их не на огне пожарили, потому что у нас дождик. А пожарили на сковородочке и картошечка домашняя. М -м -м. Столько зелени, вот столько вкусняшек у нас сегодня. Отмечаем первый зубик сына. наконец-таки. Лешек прям ждал, когда он будет на своем коврике лежать. Так, да, котик? Все. Соскучились? Вот корм у них остался. Получается, сколько там еще? А, ну все. Под конец уже. Водички чуть-чуть осталось. Выпили, все съели, да? Котики хорошие. У нас тут много гостинцев. Вот. И здесь подарки, как всегда, от бабушки, от прабабушки. На этот раз финики положили, еще какие-то вкусняшки. Здесь, я так понимаю, все с огорода, зелень. Зеленушечку мне нужно будет заморозить. Киса, это не для тебя. Киса! Киса!